पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 வணக்கம் இந்த உரையில் நாம் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் சுதந்திரம் வாங்கிய காலகட்டத்தில் பல பெரும் தொழில் நிறுவனங்கள் தங்களிடம் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்களுக்கு சம்பளத்தை குறித்த காலகட்டத்தில் கொடுக்காமலும் அதில் காரணம் இல்லாமல் பல பிடித்தங்களை செய்து சம்பளத்தை குறைத்தும் கொடுத்து வந்தார்கள் இவ்வாறு தொழிலாளர்களை எக்ஸ்பிளாய்ட் செய்வதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் தொழிலாளர்களின் நலனை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸை இந்திய அரசு கொண்டு வந்தது இந்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு மார்ச் எட்டாம் நாள் முதல் அமலுக்கு வந்தது இந்தியாவில் காஷ்மீர் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்பட அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் இந்த சட்டத்தில் உள்ள மற்ற விஷயங்களை பற்றி நாம் இப்பொழுது விரிவாக காணலாம் இந்த சட்டம் யாருக்கு பொருந்தும் என்பதை முதலில் நாம் பார்க்க வேண்டும் இந்திய ரயில்வே துறை இன் கீழ் வேலை செய்பவர்கள் வேலை செய்கின்ற தொழிலாளர்கள் அல்லது இந்திய ரயில்வேக்கான பணிகளை செய்து முடிப்பதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பணிபுரிபவர்கள் இவர்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகிறார்கள் இந்த சட்டம் இவர்களுக்கெல்லாம் பொருந்தும் இதிலும் செக்ஷன் இரண்டின் சப் கிளாஸ் டூ அதில் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற ஏ டு ஜி வரை குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்ற சில இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸில் வேலை பார்ப்பவர்களுக்கும் இந்த சட்டம் பொருந்தும் ஸோ ரயில்வே துறையில் வேலை பார்ப்பவர்கள் ரயில்வே துறையில் இருக்கும் ஒப்பந்தக்காரர்களிடம் நேரடியாகவோ அல்லது மறைமுகமாகவோ பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்கள் அது இல்லாமல் இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் இவற்றில் பணிபுரிபவர்கள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ் என்பது என்ன என்பதை இப்போது நாம் பார்க்கலாம் டிராம்வே சர்வீஸ் அல்லது மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் இதில் மக்களையோ அல்லது சுமைகளையோ ஏற்றிச் செல்கின்ற இந்த சர்வீஸ் இந்த சர்வீஸில் வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்கள் இதன் கீழ் வருவார்கள் ஸோ இது செக்ஷன் ஏ சப் செக்ஷன் ஏயில் வருது சப்செக்ஷன் பி இதிலேயே இந்த சப்செக்ஷன் ஏயிலேயே மோட்டார் போக்குவரத்து டிராம்வே சர்வீஸ் சொன்னோம் இது இல்லாமல் ஏர் சர்வீஸ் இருக்கலாம் இல்லையா விமான போக்குவரத்து இருக்கலாம் இந்த விமான போக்குவரத்தில் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் இருக்கின்ற இராணுவம் நேவல் மிலிட்ரி அல்லது ஏர்ஃபோர்ஸ் இந்த மூன்றுக்காக செய்யப்படுகின்ற சேவைகள் அந்த சேவையில் வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்கள் அல்லது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய சிவில் ஏவியேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் அதன் கீழ் வருகின்ற இந்த விமான சேவை அந்த விமான சேவையில் பணிபுரிகின்ற தொழிலாளர்கள் இவர்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வரமாட்டார்கள் இதை தவிர மீதி விமான சேவைகள் இருந்தால் அதில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருவார்கள் இது செக்ஷன் டூ சப் கிளாஸ் டூவில் உள்ள ஏஏ பிரிவு சொல்கிறது செக்ஷன் பி என்ன சொல்கிறது சப் செக்ஷன் பி என்ன சொல்கிறது என்று சொன்னால் டாக் துறைமுகங்கள் டாக் என்று சொல்லப்படுகின்ற துறைமுகங்கள் வார்ஃப் அல்லது ஜெட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற சிறிய துறைமுகங்கள் இவற்றில் வேலை பார்ப்பவர்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகிறார்கள் அடுத்து உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற கலன்கள் வெசல்ஸ் இந்த வெசல்ஸ் இதில் பணிபுரிபவர்கள் இந்த வெசல்ஸ் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த கண்ட்ரி இல்ல இருக்கக்கூடிய ஆற்றில் எல்லாம் கிடப்பதற்காக போட் எல்லாம் இருக்கும் அந்த பரிசல் ஓடம் இது அது இல்லாமல் மெக்கானிக்கலி புறப்பல்டு வெசல்ஸ் மெக்கானிக்கலி புறப்பல்டு வெசல்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த மெக்கானிக்கலி புறப்பல்டு வெசல்ஸ்ல ஒர்க் பண்ற தொழிலாளர்கள் அவர்கள் இதற்கு வருவார்கள் அப்புறம் மைன்ஸ் சுரங்கங்கள் குவாரிஸ் குவாரிஸ் அண்ட் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் வேலை பார்ப்பவர்கள் ஆயில் ஃபீல்ட்ஸ் எண்ணெய் எண்ணெய் கிணறுகள் எண்ணெய் எடுக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெய் எடுக்கிற கிணறுகளில் வேலை பார்ப்பவர்கள் இந்த தொழிலாளர்களும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருவார்கள் இது இல்லாமல் பிளான்டேஷன் தோட்டங்கள் தோட்டத்தில் வேலை பார்ப்பவர்கள் இதில் வருவார்கள் இது இல்லாமல் செக்ஷன் எஃப் சப் செக்ஷன் எஃப் என்ன சொல்வது என்றால் ஒர்க் ஷாப் அதாவது சில பொருட்களை உற்பத்தி செய்கின்ற மேனுஃபேக்சர் செய்கின்ற அல்லது ப்ரொடியூஸ் செய்கின்ற சில ஒர்க் ஷாப்ஸ் இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்கள் அவர்கள் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருவார்கள் இது இல்லாமல் கட்டிடங்கள் கட்டுதல் அல்லது பிரிட்ஜஸ் கெனால்ஸ் பெரிய வாய்க்கால்கள் கட்டுபவர்கள் அவற்றை மெயின்டைன் செய்பவர்கள் அல்லது அவற்றை டெவலப் செய்பவர்கள் 
இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தொழில்கள் இந்த மாதிரி தொழில்களில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தொழிலாளர்கள் நேவிகேஷன் அதாவது நீர் வழியில் நேவிகேட் பண்ணுபவர்கள் அதில் உள்ள தொழிலாளர்கள் அல்லது இரிகேஷன் பாசனம் பாசனம் நீர் வழியில் பாசனம் இருக்கிறது அல்லது தண்ணீர் பாசனம் தண்ணீர் பாசனம் அல்லது குடிநீர் வழங்குதல் போன்ற தொழில்கள் இந்த தொழில்களில் உள்ள தொழிலாளர்கள் இது இல்லாமல் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தல் கொண்டு செல்லுதல் விநியோகித்தல் மின்சாரம் அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு ஆற்றலை உற்பத்தி செய்தல் கொண்டு செல்லுதல் விநியோகித்தல் இந்த மூன்றிலும் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்கள் இந்த மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்தல் என்பது ஒரு இடத்தில் நாம் வந்து மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்கிறோம் உதாரணமாக நிலக்கரி அனால் மின்சாரம் இருக்கிறது அதில் ஒரு நிலக்கரி இப்ப சுரங்கத்திலிருந்து கொண்டு வருகின்ற நிலக்கரியை எரித்து அதிலிருந்து நாம் மின்சாரத்தை தயாரிக்கிறோம் இது உற்பத்தி ஜென்ரேஷன் இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது இங்கே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற மின்சாரத்தை வேறு ஒரு இடத்திற்கு நாம் எடுத்து செல்கின்றோம் அவ்வாறு எடுத்து செல்வதற்கு டிரான்ஸ்மிஷன் என்று பெயர் இந்த டிரான்ஸ்மிஷன் முடிந்ததற்கு பிறகு மின்சாரம் வேறு ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட பிறகு அங்கு இருக்கிறவர்களுக்கு அது டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்யப்படுகிறது உதாரணமாக கடைகள் வீடுகள் தொழிற்சாலைகள் இப்படி பல பேருக்கும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு இந்த மின்சாரம் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது ஸோ மின்சாரத்தை பொறுத்தவரையில் ஜென்ரேஷன் டிரான்ஸ்மிஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது எந்த விதமான ஆற்றலாக இருந்தாலும் சரி அந்த ஆற்றலை இவ்வாறு கொண்டு சென்றவர் அல்லது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணினால் அதில் வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்கள் இவர்கள் அனைவரும் இந்த தொழிலாளர்கள் மினிமம் வேஜஸ் பேமெண்ட் ஆஃப் வேஜஸ் சட்டத்தின் கீழ் வருகிறார்கள் இதில் செக்ஷன் ஹெச் என்ன சொல்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் செக்ஷன் ஹெச் என்ன சொல்கிறது என்றால் இந்த சட்டத்தை ஒரு மாநில அரசாங்கம் அல்லது மத்திய அரசாங்கம் நினைத்தால் வேறு சில தொழில் வளங்களில் தொழிலில் ஈடுபட்டிருக்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த சட்டத்தை விரிவுபடுத்த முடியும் அல்லது அவர்கள் மீது பொருந்துமாறு செய்ய முடியும் கெசட்டில் அறிவிப்பதன் மூலம் அங்கு வேலை பார்க்கின்ற தொழிலாளர்களுக்கும் இந்த இந்த சட்டமோ அல்லது இந்த சட்டத்தின் பிரிவுகளோ பொருந்தும் என்று அறிவிக்க முடியும் அவ்வாறு அறிவித்தால் அவர்களும் இந்த சட்டத்தின் கீழ் வருகிறார்கள் ஆனால் ஒரு மாநில அரசாங்கம் அவ்வாறு அறிவிக்கும்பதற்கு முன்னால் இது இந்த தொழில் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் வருகிறதா என்பதை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அவ்வாறு மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் வருவதாக இருந்தால் வருகின்ற தொழிலாக இருந்தால் அதற்கு மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ஒப்புதலை பெற்றுக் கொண்ட பிறகே மாநில அரசாங்கம் இதை விரிவுபடுத்த முடியும் இவ்வாறு விரிவுபடுத்துவதற்கு முன்னால் மூன்று மாத காலம் நோட்டீஸும் அளிக்க வேண்டும் ஸோ இது எதனால் வருகிறது என்று கேட்டால் இதற்கு அப்ராப்ரியேட் கவர்மெண்ட் என்ற ஒரு டெபினேஷனை நாம் பார்க்க வேண்டும் அப்ராப்ரியேட் டெபின் கவர்மெண்ட் என்னும் பொழுது ஒரு சட்டம் நமக்கு தெரியும் இந்திய அரசியல் அமைப்பின்படி மூன்று விதமான லிஸ்ட் இருக்கிறது ஒன்று மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய லிஸ்ட் இன்னொன்று மாநில அரசாங்கத்தினுடைய லிஸ்ட் மூன்றாவதான கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஸோ மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய லிஸ்ட் எனப்படும் பொழுது அந்த லிஸ்டில் உள்ள பவர் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்திலும் இருக்கிறது அடுத்த லிஸ்டில் இருக்கின்ற மாநில அரசாங்கத்திலும் இருக்கின்ற லிஸ்டில் இருக்கிற விஷயங்கள் எல்லாம் மாநில அரசனுடைய அதிகாரத்தின் எல்லைக்கு கீழ் வருகின்றன உதாரணமாக ராணுவம் இருக்கிறது ராணுவம் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது ஆனால் போலீஸ் மாநில அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது ஸோ இந்த போலீஸ் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை எல்லாம் மாநில அரசு தான் கவனித்துக் கொள்ள முடியும் அந்த மாநில அரசாங்கத்தின் கீழ் வேலை பார்க்கின்ற போலீஸ் துறை இருக்கின்ற போலீஸ் துறைக்கான சட்டத்தை அந்த மாநில அரசு தான் இயற்ற முடியும் இதில் மத்திய அரசு தலையிட முடியாது இவ்வாறு இராணுவத்தில் மாநில அரசாங்கம் தலையிட முடியாது ஆனால் இவை இரண்டும் இல்லாத மூன்றாவதாக ஒரு லிஸ்ட் இருக்கிறது ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது அது கன்கரண்ட் லிஸ்ட் எனப்படுகிறது ஸோ இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்டில் இருக்கின்ற விஷயங்களில் மாநில அரசாங்கமும் செயல்படலாம் மத்திய அரசாங்கமும் செயல்படலாம் கன்கரண்ட் லிஸ்டுக்கு என்ன நல்ல உதாரணம் என்று கேட்டால் எஜுகேஷன் எஜுகேஷனை பொறுத்தவரையிலும் மத்திய அரசாங்கமும் தன்னுடைய பள்ளிக்கூடங்களை உதாரணம் பள்ளிக்கூடங்களை சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் பள்ளிக்கூடங்களை நடத்துகிறது நவோதய ஸ்கூல்ஸ் மாதிரி ஸ்கூல்ஸ் நடத்துகிறது மாநில அரசாங்கமும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் பள்ளிகளை நடத்துகிறது கல்லூரிகளை நடத்துகிறது ஸோ இந்த மூன்று லிஸ்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால சில நேரங்களில் இந்த கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல வரும் பொழுது இது மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் வருகிறதா அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் கீழ் வருகிறதா அப்படிங்கிறது நாம் பார்க்க வேண்டியது சில நேரங்களில் மத்திய அரசாங்கத்தின் கீழ் உள்ள தொழில்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்துவதாக இருக்கிறது உதாரணமாக ரயில்வே துறை இருக்கிறது ரயில்வே துறை என்று வரும் பொழுது அது அதில் வந்து மாநில அரசுக்கு எந்த வேலையும் இல்லை இது அது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது அதே மாதிரி விமான போக்குவரத்து சேவை சுரங்கங்கள் மைன்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற சுரங்கங்கள் இதுவும் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறது அப்போ அப்ராப்ரியட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரயில்வே துறை எடுத்துக்கும் பொழுது அங்கே அப்ராப்ரியட் கவர்மெண்ட் யார் என்று கேட்டால் அது மத்திய அரசாங்
class 2 section subsection h in buddy subsection h in buddy uh, in the satatin periwigalai where is the toriwigalai periwigalai in the toriwigalai like me they are the very very the modium upon the end of under the particular end of manila sangatin manila sangami the same word there Madia Sangatin Kilver into the Anga Parabri Gumadia, Madia Sangam International, Madia Sangatan de Opali Petrukunde in the Muirti, Manila Resume Colavendum. Our Siva the Kumunal, Moon Rumadangal Nam, Notism, Kodakavendirikum, either Urumukamanavishim. Sorry. In the Satam, Yavala was Samla Mangu or Kiri Purundum. Either Madia Sangam Abopur the Arikarim. Either Namuri a survey, statistics, a lot of important. Tolila Sambalam, Eva Yaka, the Enbari Purti, the Arika Brigade. Tarpur the Padinet Tire, Rubai, Mada Sambalamaga, Irkin, so Madam Sambalam, Padinet Tire, Rubai, Peru over him. Other Kikil Peru over him, but to me in the Saturday Kid, where is there? Matta will in the Saturday Kid, where am I talking? Sir, either for him. Where is the definition singer in the Udara Maga? Factory. Factory in Ral in the in the Saturday factory in Ral in the Salapra. So factory in the factory sector in a particular Tori Charical Satam Ayatulaki, Narpathi, Ayatulaki Napathi, the Child Saturday Kid. Factory in the definition in the Salapra, other way in game, it took a break with it. With another factory in the Salaganama, Yenda or Edathil, or manufacturing process, not even with them. Angi, Minsarathi Urpathiagan, Minsarathi Udavirin, and the manufacturing process of Arabic Kal. Angi Patuori Lalo, Alada the Mare Patori Lalo, or Kuripita Nale Valley Bath put in Dalo, Alavi and the Nalak Murpata, Panin and Matagala Tekul, Yadu or Nali Valley Bath put in Dalo, and the Ertinam factory in the Sulgrum, Ade Madri, Yiru the Pair in the Angi or manufacturing process, Kerryam Sayapati, Anga on the Minsarte with the Vilamal, or Upati Pur Urpati Pani Navar in the Sonal, other Kuripita Nali Navar in Dalo, Alavi. And the Kuripitan Alec Mundi, Padir and Madagal, Epoza, the Urunal, and the Betrick in the Sonalo, and then our factory in the Sulu, either premises and the precincts are in the Adangu Badina, Munali, Vivaga, Pato. Sorry. So in the Toril Arabi, in the factory, in the Abra, where an employed person, employed person, in the Yar, in the Ketkumber, the employed person in Badim, our day Sataburumana Pradini, Yimkurikari. Adi Madri, employer in the Sulu Muddim, our day Sataburumana. So, wages. Wages in the soul, we have a soul. In the middle of the river in the Satam, but I see the record. Wages in the payment of wages act than I did. So, payment of wages in Salomon, the other learning wages have been sold in here, have been in the Solon. Or accountant in the tag out in the Solon. Wages is different from salary or imber. Wages in the day. Uh, one money can kill, value for work, and the rate, hourly rate, and the rate could go together, all the Tori Lala could go over the wages, everything so long. In the money can kill Lamal, Path of Samalama has celebrated going over the Udara more supervisor, and the supervisor allowed manager, allowed executive carrier. Our in the Valley Sigra in Badinam Saria, Kanaka, Mudia, allowed money never to give a Valley Sigra in Badilla, Nam, Kanaka Mudia. Our Kanaka Mudia, but you have now Mother Samalamaho, Aladdin. ரெமுனரேஷன் <laughs> Is also called the remuneration. So, in the law of remuneration, the remuneration. So, remuneration is nothing but a compensation. So, compensation for what? Compensation of the service rendered by the employee. Or, would you know the new one? The second the same thing. Our good couple in the previous harm. All the compensation is the remuneration. So, remuneration includes salaries and wages. So, our wages are even more there. Now, the FD defined under the Pagram. So, wages are defined under the Kinam Mukima Pagam and the terms of employment. Terms of employment. Or a Torila Rinam or a Nerunathi name and Chiva Munal, name it Munal. Our good terms of employment and Ama Solurum. Other than even on the Ether Nana Valley Bark Vendum, the Ship Tilver Vendum, in the Editor Valley Bark Vendum, in the Madri Valley Bark Vendum, in the Valley Bark Valley Vendum, in the Summer of Rome, in the Lam, the terms of employment. So, in the terms of employment, in the end of the particular Vendum. In the terms of employment, in the end of the year, you will be able to get a return statement. 
அல்லது குறிப்பாக உணர்த்தப்படுவதாகவும் இருக்கலாம் அப்படி எப்படி வேணுமானாலும் இருக்கலாம் பட் தேர் மஸ்ட் பி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸோ அப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஒரு எம்ப்ளாயி ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை செய்கின்ற ஒரு ஊழியர் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் செய்கின்ற பட்சத்தில் நிறைவேற்றுகின்ற பட்சத்தில் அல்லது இந்த நிறுவனத்திற்காக ஏதாவது ஒரு வே சேவையை வழங்கும் பட்சத்தில் ஒரு வேலையை செய்து கொடுக்கின்ற பட்சத்தில் அவருக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டிய எல்லா விஷயங்களும் எல்லா காம்பன்சேஷனும் சேர்த்து அதாவது நம்ம ரெமுனரேஷன் சொன்னேன் அந்த ரெமுனரேஷன் எல்லாம் சேர்த்து நம்ம வேஜஸ் என்று சொல்கின்றோம் ஸோ இப்போ இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம இந்த வேஜஸ்ங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த வேஜஸ்ங்கிறது கீழே என்னென்னலாம் வரும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு பெரிய டெஃபனிஷனாக பார்க்கணும் இதில் என்னென்னலாம் வரும் ஸோ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் நீங்கள் என்னென்னலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதில் என்னென்னலாம் இன்னும் வேறு என்னென்னலாம் இதில் சேரும் அப்படிங்கிறத மீண்டும் இந்த சட்டம் முடிவாக சொல்கிறது ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பார்ட்டி இருக்காங்க யார் ஒருத்தர் வந்து எம்ப்ளாயர் இன்னொருத்தர் எம்ப்ளாயி தொழிலாளர் நிர்வாகம் ரெண்டும் இருக்கிறார்கள் இந்த இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நடைபெறுகின்ற ஒரு பேச்சுவார்த்தையின் மூலமாக ஒரு செட்டில்மெண்ட் உண்டாகிறது இந்த செட்டில்மெண்ட்டின்படி இந்த ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய தொகை ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் வேஜஸ் என்று சேர்த்துக் கொள்ளப்படும் உதாரணம் இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் ஆக்ட் போய் பார்க்கலாம் இண்டஸ்ட்ரியல் டிஸ்பூட் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் அவார்ட்ஸ் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு விஷயங்கள் படிப்பீங்க அவார்டு இருந்தால் என்ன செட்டில்மெண்ட் இருந்தால் என்ன அப்படின்னு படிப்பீங்க அவார்டுங்கிறது ஒரு இரண்டு தரப்பினருக்கு இடையே ஏற்படுகின்ற ஒரு பிரச்சனை முடிவடை முடிவுக்கு வருகிறது அப்போ ஒரு கோர்ட் இதில் தலையிட்டு அல்லது ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி இதில் தலையிட்டு இந்த பிரச்சனையை முடித்து வைக்கிறது அப்போ வழங்கப்படுவது அவார்டு செட்டில்மெண்ட் என்பது இந்த இரண்டு பிரிவினருமே தங்களுக்குள்ளாகவே உட்கார்ந்து பேசி தாங்களே ஒரு முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அப்படி வந்தால் அது செட்டில்மெண்ட் இதில் கூட நடுவர் ஒருவர் இருந்து இந்த செட்டில்மெண்ட்டை கொண்டு வரலாம் ஸோ செட்டில்மெண்ட் அவார்டு இது எப்படி இருந்தாலும் அந்த இரண்டின்படி முடிவு செய்யப்பட்ட தொகை ஊழியருக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய தொகை வேஜஸ் என்ற கணக்கில் செல்கிறது அவ்வாறு இல்லாமல் ஒரு கோர்ட் உத்தரவிடுகிறது இது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டு ஒரு கோர்ட்டுக்கு போய் அந்த கோர்ட்டு கடைசியில் நீங்கள் ஒரு ஊழியருக்கு இவ்வளவு தொகை வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு ஆணை வகித்தால் ஒரு ஆர்டர் இஷ்யூ பண்ணினால் அதுவும் வந்து வேஜஸ் என்று சேரும் வேஜஸ் என்ற கணக்கில் தான் சேரும் இது இல்லாமல் ஒரு ஊழியர் ஓவர் டைம் பார்க்கிறார் ஓவர் டைம் பார்க்கிறார் அல்லது ஒரு ஹாலிடே நாளில் ஒருந்து வேலை பார்க்கிறார் ஒரு உதாரணமாக தீபாவளி இருக்கிறது தீபாவளி நாடு முழுவதும் விடுமுறையாக இருக்கிறது தொழில் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு விடுமுறையாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த நாளில் சில எசென்சியல் சர்வீசஸ் இருக்கு அந்த எசென்சியல் சர்வீசஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணியாக வந்திருக்கு ஸோ அந்த விடுமுறை நாளே வந்து ஒரு ஒரு வேலை பார்க்கின்றார் என்று சொன்னால் அவர் விடுமுறையில் தான் வேலை பார்த்தார் அதனால் அவர் சம்பளம் கிடையாது என்று சொல்ல முடியாது ஸோ விடுமுறை நாளில் வேலை பார்ப்பவருக்கும் அந்த விடுமுறை நாளை பார்த்த சம்பளத்திற்கு நாம் வேலை வேலைக்கு நாம் சம்பளத்தை கொடுத்தாக வேண்டும் அதே மாதிரி லீவ் பீரியட் இருக்கு அந்த லீவ் பீரியட்ல ஒருத்தர் வந்து வேலை பார்க்கிறார் என்று சொன்னால் லீவ் பீரியட்ல அவர் பார்த்த வேலைக்கு நாம் சம்பளம் கொடுத்தாக வேண்டும் ஸோ அப்போ என்ன சொல்றது இது அவர் ஒரு பார்த்த ஒவ்வொரு டைம் அல்லது லீவ் நாளில் பார்த்தது அல்லது விடுமுறை தினத்தில் பார்த்தது இந்த வேலை எல்லாவற்றுக்கும் நாம் சம்பளம் கொடுத்து ஆக வேண்டும் இது இல்லாமல் இந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ல நாம் போனஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது போனஸ்ங்கிற பேரில் சொல்லியிருந்தாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு பேரில் சொல்லியிருந்தாலும் சரி அப்படி ஏதாவது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தால் அதுவும் வேஜஸ் என்ற கணக்கில் தான் சேருகிறது அல்லது ஒரு ஊழியர் பணியிலிருந்து விலகுகிறார் ரிட்டையர் ஆகிறாரு அல்லது சூப்பர் ஆர்டிவேஷன் ஆகிறாரு அப்படிங்கும் பொழுது அவருக்கு நாம் இந்த லா ஏதாவது இருக்கிற லாவின்படி சட்டம் தற்போது நடைமுறை இருக்கின்ற சட்டத்தின்படி அவருக்கு நாம் கொடுக்க வேண்டிய தொகை ஏதாவது இருந்தது என்று சொன்னால் அது அல்லது நம்ம ரெண்டு பேரும் சைன் பண்ணிட்ட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஏதாவது இருந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் படி நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த தொகையும் இந்த வேஜஸ் என்ற கணக்கில் தான் சேரும் ஆனால் இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று இதில் இந்த எந்த விதமான நிபந்தனையும் இருக்கக்கூடாது அப்படி இல்லாமல் இருக்கின்ற தொகையை நாம வந்து வேஜஸ் என்று தான் நாம சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் இது இல்லாமல் எந்தெந்த விஷயங்கள் சில விஷயங்கள் சம்பளம் என்ற தொகைக்கு கீழே வராது எது எதெல்லாம் வராது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் உதாரணமாக டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் படி போனஸ் என்று நாம் எதையும் குறிப்பிடவில்லை போனஸ் என்று நாம்
வீட்டு செலவு இருக்கா வாடகை எடுத்து தங்கி இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அதுக்காக நம்ம இதாக கொடுக்கலாம் இப்போ லீஸில் அக்காமடேஷன் கொடுக்குறாங்க அல்லது ரெண்ட்டு ஹவுஸ் ரெண்ட் அலவன்ஸ் கொடுக்குறாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எதாவது கொடுத்துருந்தால் அது இந்த வேஞ்சஸில் சேராது அல்லது பென்ஷன் பென்ஷன் அல்லது ப்ராவிடன் ஃபண்டு ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்காக மாதம் ஒரு தொகையை வந்து எம்ப்ளாயர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு அதே மாதிரி பென்ஷனுக்கு வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அந்த பென்ஷன் ப்ராவிடன் ஃபண்டு அதெல்லாம் இந்த விஷயத்துல வேஜஸ்ல சேராது அதே மாதிரி இந்த பென்ஷன் அல்லது ப்ராவிடன் ஃபண்டு ஒரு அமௌண்ட் ஒரு ஃபண்ட்ல கிரா சேர்த்து வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதுக்கு ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூவ் ஆயிருந்ததுன்னா அது இன்ட்ரெஸ்டும் இதுல சேராது வேஜஸ்ல சேராது அப்புறம் ஒருவேளை இந்த இந்த வேலை பார்க்கிற தொழிலாளிக்கு நாம் ஏதாவது பயணப்படி பயணப்படிங்கிறது டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் ஸோ அவர் வெளியூர்லேருந்து வந்துட்டு போகிறார் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு நம்ம வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் ஒன்று கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் இந்த வேஜஸில் சேருமா அப்படின்னு சொன்னாக்க டிரான்ஸ்போர்ட் அலவன்ஸ் இந்த வேஜஸில் சேராது இதே மாதிரி ஒரு ஊழியர் இங்கே வேலை பார்க்கறதுனால இந்த வேலையை பார்க்கின்ற காரணத்தினால அவருக்கு சில செலவுகள் ஏற்படலாம் இந்த வேலையின் காரணமாக அவருக்கு சில செலவுகள் ஏற்படலாம் அந்த செலவுகளை வேஜஸ்ல சேர்க்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் அதெல்லாம் சேர்க்க முடியாது என்ன அப்படி செலவு ஏற்படும் அப்படின்னு கேட்டாங்க உதாரணமா ஒரு யூனிஃபார்ம் ஒன்று போடணும்னு சொல்றோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இப்போ ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்வீசஸ் இருக்காங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் இருக்கு அந்த யூனிஃபார்ம் வந்து அவங்க மெயின்டைன் பண்றாங்க அந்த யூனிஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்றதுக்காக ஒரு செலவு உண்டாகிறது அப்படி ஒரு செலவு ஏற்படுதுன்னு சொன்னா அந்த செலவு வேஜஸ் அது நிர்வாகம் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாலும் அது வேஜஸ்க்கு கணக்கில் வராது ஸோ அப்போ வேஜஸ்ங்கிறது எது வேஜஸ்ங்கிறது எதெல்லாம் வேஜஸ் நம்ம கணக்கில் சேர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பற்றி இந்த சட்டம் மிகவும் விளக்கமாக சொல்லியிருக்கிறது இதே மாதிரி ஒரு தொழிலாளர் படியிலிருந்து விலகி செல்லும் பொழுது அவருக்கு கிராஜுவிட்டி என்ற ஒரு தொகை வழங்கப்படுகிறது இந்த கிராஜுவிட்டி கிராஜுவிட்டி ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்குது அதையும் நம்ம விரிவாக பார்க்கலாம் ஸோ கிராஜுவேட்டிங்கிறது வந்து ஒரு 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 ஆண்டு காலம் ஒரு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்திருந்தார் என்று சொன்னால் அவருக்கு நாம் அரை மாத சம்பளத்தை கிராஜுவேட்டியாக வழங்க வேண்டும் ஸோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்குலாம் அந்த சட்டம் கிராஜுவேட்டி ஆக்ட் இருக்குது அந்த கிராஜுவேட் ஆக்டில் நாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கிராஜுவேட்டி நீங்கள் அந்த நிறுவனம் அந்த தொழிலாளர் கொடுக்க வேண்டும் ஸோ இந்த கிராஜுவேட்டி வேஜஸ் அப்படிங்கிற கணக்கில் சேருமான்னு சொன்னால் இந்த வேஜஸில் கிராஜுவேட்டி சேராது ஸோ இது இது போன்ற அனைத்து பல விஷயங்கள் இந்த சட்டத்தில் விரிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றன மொத்தம் இருபத்தி ஆறு செக்ஷன்களில் பல விஷயங்கள் இதில் விரிவாக கூறப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை எல்லாம் நாம் அடுத்த உரையில் விரிவாக காணலாம் அதுவரையில் நன்றி வணக்கம்